నమస్కారం రితూస్ డాట్ కామ్ సి ట్యూటోరియల్కి మీకు స్వాగతం పోయిన పాఠంలో మనము స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ పాఠంలో మనము స్ట్రక్చర్ అర్రేస్ గురించి తెలుసుకుందాము సో అర్రే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనము ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం సో స్ట్రక్చర్స్ అర్రే క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది ఎర్ర క్రియేట్ చేశాం కదా ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక ఎర్రే క్రియేట్ చేస్తాను స్టూడెంట్ అనేది మనం ఇందాక పోయిన పాఠంలో ఈ స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఎర్రే క్రియేట్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ ఎర్రే ఎర్రే సేమ్ యూజువల్గా సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎర్రేలో ఉండాలి సో దట్స్ ఎట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎర్రేలో ఉండాలంటే త్రీ ఎలిమెంట్స్ దాని తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఒకే ఎలిమెంట్తో ఎర్రే క్రియేట్ చేసేంటే ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ చూద్దాం సో స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వన్ అని యాక్సెస్ చేస్తే దీని చుట్టూ యాక్చువల్గా ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ సో స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి తీసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ అంతే సో నవ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ స్టూడెంట్ ఎర్రే ఆఫ్ వన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు మనము దీనికి పాస్ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జీరో సో ఇది రంగ అనే వాల్యూని పాస్ చేస్తుంది అలానే అడ్రస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డాట్ జీరో అని పాస్ చేద్దాము ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దామా దాట్స్ ఇట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది యూ సీ ది అవుట్పుట్ అరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ చేయడం అంత సింపుల్ అండి సో ది వే యూ క్రియేటెడ్ ఇస్ యూజువల్గా మనం ఒక ఎర్రే ఇన్సులేజ్ చేయడం ఒక స్ట్రక్చర్ ఇన్సులేజ్ చేయడానికి ఇలా చేస్తాము ఎర్రేలో కావాలి అనుకుంటే దానిని ఇంకొక ఓపెన్ ప్లేస్ అండ్ ఓపెన్ ప్లేస్ అని కొన్ని మధ్యలో పెట్టారంటే చాలు సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ దీంట్లో యాక్స్ స్టోర్ చేద్దామా స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వన్ బదులు నేను స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ త్రీ అని స్టోర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి మూడు స్టూడెంట్లు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఐ కెన్ స్టోర్ మోర్ స్టూడెంట్స్ సో ఐ కెన్ సే and 25 1000 marks raav kabatti probably 80 marks idam second year anukundam alane ipudu let's we to ah reetu mark lo chesi 99 anukundam year vachesi first year anukundam so ipudu meer chusarante nenu students array and create chestunna సో ఇప్పుడు నేను రీతు యొక్క మార్క్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ టూ అని పాస్ చేస్తాను సో దాట్ రిఫర్స్ టు జీరో వన్ టూ సో జీరో వన్ టూ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ టూ పాస్ చేస్తున్నాను మీ ప్రింట్ అనే మెథడ్కి ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రింట్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ స్టూడో అడ్రస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వన్ పాస్ చేస్తుంది ఇది వీణా మ్యాథ్స్ ప్రింట్ చేస్తాను రన్ అవుతుందా లేదా చూద్దామా సో వెరీ సింపుల్ మీరు అవుట్పుట్లో చూసారంటే వన్ నైంటీ నైన్ రీతు టూ ఎయిటీ వీణా సో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే స్ట్రక్చర్ అర్రే క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్రియేట్ అ స్ట్రక్చర్ అర్రే ఇక్కడ మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇవన్ కూడా అక్కర్లేదు సో ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పు అప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఎనీ వాల్యూస్ అయినా దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ స్టోర్ వాల్యూస్ ఇన్ టు అ స్ట్రక్చర్ సో స్ట్రక్చర్లోకి మనం ఇలా వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు అండ్ స్ట్రక్చర్ ఎర్రేలోంచి ఎలిమెంట్స్ రిఫర్ చేయడానికి ఇలా ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్లోంచి ఇంకొక సింపుల్ థింగ్ మనం నేర్చుకుండేది ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చర్లోంచి ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి ప్రింట్ ఎఫ్ లెట్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ నేను నేను ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే ఈ లెట్స్ ఏ వి రీతు యొక్క మార్క్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేస్తా అంటే స్టూడెంట్స్ రీతు అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వన్ టూ జీరో వన్ టూ టూ మార్క్స్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి డాట్ మార్క్స్ సో దిస్ ఈస్ హవ్ యూ యాక్సెస్ అ వాల్యూ ఫ్రమ్ అండ్ అరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ మార్క్స్ని చేంజ్ చేయాలి రీతు మార్క్స్ని నేను లెట్స్ ఐ వాంట్ టు సెట్ ఇట్ టు నైంటీ నైన్ కాదు ఎయిటీన్ ఫైవ్ అని సెట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూడాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే స్టూడెంట్స్ టూ అవుట్పుట్ రీతు మార్క్స్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూసారంటే ఇట్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇట్స్ నో లాంగర్ నైంటీ నైన్ సో దీస్ ఇస్ హవ్ యూ యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ అండ్ ఎర్రీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అలానే మనం ప్రింట్ ఎఫ్లో కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు అని ఇప్పటి వరకు మనం స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూజ్ చే
వాల్యూస్ ఇచ్చి చేశాము ఇప్పుడు ఇన్పుట్లోంచి ఈ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది మనం నేర్చుకుందాం దీనికి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాము సో నేనేం చేస్తా అంటే ఐ క్రియేట్ అ మెథడ్ వైడ్ నాకు స్టూడెంట్ అనేది రిటర్న్ వాల్యూ కావాలి అండ్ ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ అని ఇస్తాను మెథడ్ పేరు ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రక్చర్లోకి వాల్యూస్ ఇన్పుట్లోంచి రీచ్ చేద్దాం స్టూడెంట్ ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ అండ్ దీనికి ఏ పారామీటర్స్ అక్కర్లేదు సో దానికోసం అని ఐ చేంజ్ ది ప్రోగ్రామ్ టు వేర్ ఇట్ వాజ్ అర్లియర్ సో ఈ ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ నాకు ఏం చేయాలంటే ఒక స్టూడెంట్ యొక్క వాల్యూస్ రీడ్ చేసి నాకు ఇవ్వాలన్నమాట సో దానికని నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ క్లియర్ చేసేస్తాను సో ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ క్లియర్ దాని తర్వాత క్లియర్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ ప్రింట్ చేస్తే చాలు ప్రింట్ పాయింటర్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాదు సో అది కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్టూడెంట్ ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్ని డిఫైన్ చేద్దాం సో స్టూడెంట్ ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ మనము ఈ ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ వచ్చేసి ఇట్ నీడ్స్ టు క్రియేట్ అ స్ట్రక్చర్ గెట్ ది వాల్యూస్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండ్ రిటర్న్ దట్ స్ట్రక్చర్ బ్యాక్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ స్టూడెంట్ యూడి అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మనము యూజర్కి చెప్పాలన్నమాట ఎంటర్ ది వాల్యూస్ సో ఒక స్ట్రక్చర్కి మనము వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టెల్ ది యూజర్ క్లియర్లీ ఏం కావాలి మనకి అనేది మనం చెప్పాలన్నమాట సో దానికని నేను ఏం చేస్తా అంటే ప్రింటర్ ఎంటర్ నేమ్ కమా సో ఇలా ఇస్తున్నాను అనమాట ప్రింట్ ఫస్ట్ ఒక ప్రింటర్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ నేమ్ ఈ మనము ఉన్న స్ట్రక్చర్లో నేమ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి మనము ఎలా ఇవ్వాలి అనేది అవి లైన్గా ఇచ్చారంటే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అందుకనే సపరేటెడ్ బై స్పేస్ అని ఇస్తాను నేను సో ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి హీ లెంటర్ ది నేమ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ సపరేటెడ్ బై స్పేస్ సో నేను వాటిని యూజువల్గా మనం ఫస్ట్ నేమ్ రీచ్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఎస్ దాని తర్వాత మార్క్స్ పర్సంటేజ్ డి దాని తర్వాత ఇయర్ పర్సంటేజ్ డి దాని తర్వాత అడ్రస్ ఆఫ్ ఎస్టియుడి డాట్ నేమ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎస్టియుడి డాట్ నేమ్ తర్వాత మనకి ఆ దాంట్లో ఉన్నవి మార్క్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎస్టియుడి డాట్ ఇయర్ సో దీని తర్వాత ఐ కెన్ రిటర్న్ ది ఎస్టియుడి బ్యాక్ రిటర్న్ ఎస్టియు సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఇదేం చేస్తున్నారంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారో ఎంటర్ నేమ్ స్టూడెంట్స్ నేమ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అని చెప్పేస్తుంది అప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్లోంచి ఇట్ ఫిక్స్ అప్ ది నేమ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ అండ్ రిటర్న్స్ ది స్టూడెంట్ బ్యాక్ సో ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఇస్ కూడా ఇన్పుట్ స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాము ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దామా దిస్ ది ఫస్ట్ టైం వీఆర్ యూజింగ్ స్కాన్ సో ఎంటర్ నేమ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ సపరేటెడ్ బై స్పేస్ రీతు స్పేస్ మార్క్స్ వచ్చేసి నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇయర్ సో మీరు చూసారంటే అవుట్పుట్లో కరెక్ట్గా ప్రింట్ అయింది టూ నైంటీ ఫైవ్ త్రీ మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దామా వేరే అవుట్ ఇన్పుట్ ఇద్దాము రీతు సచిన్ ఇద్దామా ఫర్ చేంజ్ సచిన్ కమ మార్క్స్ వచ్చేసి సచిన్కి ఎప్పుడు హండ్రెడే అండ్ సచిన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఇయర్ అనుకున్నాం సో మీరు చూసారంటే అవుట్పుట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ సచిన్ అని ప్రింట్ అయింది సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ రీడ్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం చేసింది కొంచెం క్లియర్గా లేదు సో ప్రాబబ్లీ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఈవెన్ బెటర్ బై యాడింగ్ స్లాష్ అండ్ అప్పుడైతే న్యూ లైన్లో ఎంటర్ చేస్తాం మనము వాల్యూస్ని ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లో అడుగుతున్నాను సో నేమ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ సపరేటెడ్ బై స్టే స్పేస్ అంటున్నాను సచిన్ మార్క్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇయర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఇయర్ సో త్రీ హండ్రెడ్ సచిన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇంకొక విషయం ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్గా 
you can write separate printers for each of the value so enter name of the student in Japanese student dot name reach you next enter marks of the student enter year of the student and good reach you so okay then ki separate uh, prompt kuda meer ippachu anamata so ipudu manamu oka structure array la create cheyali oka structure values input nunchi ela read cheyali veeti gurinchi telusukundam thanks for watching bye లక్ష మందికి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించాలనేది మా ధ్యేయ మీకు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కి సహాయం కావాలనుకున్నా లేక ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా నేర్చుకోవాలనుకున్నా మా వెబ్సైట్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించండి